ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശിലകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പം പി എസ് സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബോറിംഗ് ആയിട്ടും അതേപോലെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ശിലകളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്താക്കുക ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഫാക്ട്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശിലകളാക്ക് പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശിലകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയതമായ രാസഘടന ഇല്ലാത്തതും രണ്ടോ അതിലധികമോ ധാതുക്കളുടെ മിശ്രിതവുമാണ് ശിലകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആണ് ശിലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പെട്രോളജി ശിലകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ലിത്തോളജി മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പെഡോളജി ഗുഹകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സ്പീരിയോളജി അപ്പം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഈ ശിലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പെട്രോളജി ശിലകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ലിത്തോളജി ഇത് കൺഫ്യൂസ് ആവാതെ രണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം ഇനി ശിലകളെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ആഗ്നേയ ശിലകൾ അഥവാ അഗ്നേയസ് അവസാദ ശിലകൾ സെഡിമെൻറ്ററി കായാന്തരിക ശിലകൾ അഥവാ മെറ്റാമോഫിക് ശിലകൾ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് ശിലകൾ ഉള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് അപ്പം ആഗ്നേയ ശിലകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമുഖത്ത് ആദ്യം രൂപപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇവയെ പ്രാഥമിക ശിലകൾ മാതൃശിലകൾ ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അഗ്നി പർവ്വത ജന്യ ശിലകളാണിത് കടുപ്പമുള്ളതും ഉറപ്പുള്ളതും ഫോസിലുകൾ ഇല്ലാത്തതുമായ ശിലകളാണ് ഇതിൽ പ്രാഥമിക ശിലകൾ മാതൃശില ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇപ്പോൾ മാതൃശില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ശിലയാണ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേരും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബാഹ്യജാത ശിലകളും അടുത്തത് അന്തർവേദ ശിലകളും ബാഹ്യജാത ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബസാൾട്ട് റയോലൈറ്റ് അന്തർവേദ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് ഡൈസ് സിൽക്സ് എന്നിവ അപ്പം ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബസാൾട്ട് ഏത് ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ഏത് ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇനി ബാഹ്യജാത ശിലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കടിയിലെ ദ്രവശില അഥവാ മാഗ്മ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് പുറമേ വന്ന് ഖനീഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന ശിലകളാണിവ അന്തർവേദ ശിലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കടിയിലെ ദ്രവശില അഥവാ മാഗ്മ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് അല്പം അടിയിൽ വെച്ച് ഖനീഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന ശിലകളാണിവ അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യജാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്മ ഭൂമിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് തണുത്ത് ഉറഞ്ഞു ഉണ്ടാവുന്ന ശിലകളാണ് അന്തർവേദ ശിലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തണുത്ത് ഉറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ ബസാൾട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം രാജ്മഹൽ കുന്ന് ജാർഖഡിലാണിത് ബസാൾട്ട് പൊടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മണ്ണ് റിഗർ അഥവാ കറുത്ത മണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് റിഗർ കേരളത്തിൽ റിഗർ മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ ചിറ്റൂർ പാലക്കാട് അപ്പം ഇതും ഇതെല്ലാം മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാദ ശിലകളാണ് കാറ്റ് ഒഴുക്കുവെള്ളം ഹിമാനികൾ തിരമാലകൾ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി അവസാദങ്ങൾ അഥവാ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി രൂപം കൊള്ളുന്ന ശിലകളാണിവ പാളികളായി കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവസാദ ശിലകൾ അടുക്കുശിലകൾ സ്ഥരിത ശിലകൾ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇല്ല മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ശിലകളാണിവ അതേപോലെ പാളികളായി കാണപ്പെടുന്ന ശിലകളാണ് അവസാദ ശിലകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുക്ക് ശിലകൾ സ്ഥരിത ശിത ശിലകൾ എന്നുള്ള പേരുകളും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി അവസാദ ശിലകൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന
കണ്ടൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് അതും പീറ്റാണ് അവസാദ ശിലകൾക്കിടയിലാണ് ഫോസിലുകളും പെട്രോളിയവും കാണപ്പെടുന്നത് ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാലിയൻഡോളജി അപ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായാന്തരിക ശിലകളാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾക്കും അവസാദ ശിലകൾക്കും ഉന്നത മർദ്ദം ഊഷ്മാവ് എന്നിവയുടെ ഫലമായി രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന ശിലകളാണിത് ഇനി ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന ശില മാർബിൾ മണൽക്കല്ലിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചു കാർട്ട്സൈറ്റ് ആവുന്നു ഗ്രാനൈറ്റ് നൈസായി മാറുന്നു ബസാൾട്ട് ഷിസ്റ്റായി മാറുന്നു കളിമണ്ണ് സ്ലേറ്റായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അതേപോലെ രത്നങ്ങൾ കായാന്തിരിക ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ശിലകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്